சிறப்பை இந்த தரணி எங்கும் தவள செய்திடும் எங்கள் ஊரு எங்கள் கோயில் எங்கள் வாசலோடு எங்கள் வாழ்வு எங்கள் வழி இன்னும் பலதோடு எடுத்து வந்திடும் இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு இது ஆனந்தமான படைப்பு இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு இது ஆத்மார்த்தமான படைப்பு இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு வணக்கம் வணக்கம் நேர்களே நாள் தோறும் நல்ல பல விடயங்களோடு உங்கள் இல்ல வாயில்கள் நாடி வருகிற வணக்கம் தாய் நாடு நிகழ்ச்சி இன்றைய தினமும் உங்களை சந்திக்கிறது இன்றைக்கும் நாங்கள் இன்னும் ஒரு இடத்திற்கு உங்கள் எல்லோரையும் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் கிளிநொச்சி மாவட்டம் பழைய பகுதியைச் சேர்ந்த வண்ணாங்கேணி என்கிற இடம் தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியை சிறப்பிக்க காத்திருக்கிறது இங்கிருக்கூடிய முக்கியமான விடயங்களோடு இந்த மக்களுடைய வாழ்வியலோடு சமூக கட்டமைப்புகளோடு தான் நிகழ்ச்சி பயணிக்க காத்திருக்கிறது இணைந்திருக்கலாம் பார்க்கலாம் ரசிக்கலாம் பழைய வண்ணாங்கனி பகுதியிலிருந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு இடம்தான் இந்த தேவாலய பகுதி பழை வண்ணாங்கனி இறை இறக்கத்தை மாத தேவாலயத்துக்கு தான் நாங்கள் இப்பொழுது வருகிறோம் யுத்தம் இந்த ஆலயத்தை கூட விட்டு வைக்கவில்லை முன்பு மிகப்பெரிய ஆலயமாக இருந்த இந்த தேவாலயம் இன்றைக்கு யுத்தத்தின் பிற்பாடு இடிபாடுகளை சந்தித்து இன்றைக்கு ஒரு சிறிய ஆலயமாக நிமிர்ந்து நிற்கிறது இங்குள்ள மக்களை பொறுத்தவரையில் இந்த மாத ஆலயம் ஆரம்பத்தில் இருந்தது போல மிகப்பெரிய ஒரு தேவாலயமாக மாற்றம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த மக்களுடைய மிகப்பெரிய வேணவாவாக இருக்கிறது மிக நீண்ட கால ப பண்பாடு பாரம்பரியங்களை கொண்ட இந்த தேவாலயம் இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையிலே முக்கியமான ஒரு தேவாலயமாக விளங்குகிறது இன்னும் பல விடயங்கள் இங்கெல்லாம் பேசலாம் மக்கள் சிறிந்து வாழுகிற பகுதிகள் எல்லாம் இந்த பொது தேவைகளுக்காக அல்லது பல நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு கட்டிடங்கள் தேவையாக இருக்கு அதன் அடிப்படையிலே தான் வண்ணாங்கேணி பகுதிக்கான பொது நோக்கு மண்டபத்தின் முன்பாகத்தான் இப்பொழுது நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த பகுதிக்குரிய கிராம சேவகர் அலுவலகம் சமுர்த்தி அலுவலகம் அதே போல இலங்கை தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபையினுடைய ஒரு பயிற்சி அலகு கூட இந்த பகுதியில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபை மூலமாக இயங்கக்கூடிய இளையவர்களுக்கான தொழில் கல்வி முறையிலான கல்விக்கூடங்கள் கூட இந்த பகுதியில் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது அதனையும் தாண்டி 
இந்த பகுதிக்கு கிராம சேவையாளருக்கான அலுவலகம் கூட இங்கே தான் இருக்கிறது நாளாந்த மக்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான ஒரு அலுவலகம் அதே போல் சமுர்த்தி உத்தியோகத்திற்கான அலுவலகம் கூட இந்த பகுதியில் தான் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இது கூட இந்த பகுதி மக்களுடைய வாழ்வியலை பொறுத்தவரையில் இன்னும் ஒரு முக்கிய இடமாக இருக்கிறது இந்த இடத்திலிருந்து இன்னும் ஒரு இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லலாம் இணைந்திருப்போம் நாங்கள் வருகிறந்திருக்கூடிய இந்த பகுதி பழை வண்ணாங்கண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வியலோடு பல விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அம்மா ஒருவர் எங்களோட இருக்கிறார் பேசி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் அம்மா உங்களுடைய பெயர் கமலமலர் கமலமலர் அம்மா உங்களுக்கு எத்தனை வயசு ஆகுறது எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு இங்கே வந்து எவ்வளவு காலமாகிறது எங்களுக்கு இங்கே அம்மா அப்பா எல்லாம் இங்கேதான் இல்லை அண்மையில் தான் இந்த பகுதியில் சில இடங்களிலே மீள் குடியேற்றம் நடைபெற்றதாக சொன்னார்கள் அது எப்போது ஆரம்பித்தது அது இப்போ எத்தனை எத்தனை வரையும் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து உங்களுக்கு வீட்டு திட்டங்கள் காணிகள் எல்லாம் இந்த பகுதியில் வழங்கப்பட்டதா காணிகள் இப்போ இந்த காணி வீடெல்லாம் அவங்க தான் தந்தது இந்த இது யார் ஆலை கொடுக்கப்பட்டது அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்டது இது கருகில் ஒரு விளையாட்டு மைதானம் கூட இருக்குது அந்த விளையாட்டு மைதானத்தினுடைய பெயர் என்ன துக்கா விளையாட்டு ஏன் அந்த அந்த விளையாட்டு மைதானுக்கு அந்த பெயர் வருவது காரணம் என்ன அவங்கெல்லாம் வச்சாங்களே அந்த விளையாட்டு மைதானத்தை து இந்த கோயில் ஒன்று இருக்கு துக்கா கோயில் ஒன்று துக்கை அம்மன் என்று அந்த கோயிலை பார்த்து அவங்களாம் அந்த கோயில் இந்த இதால் அதை எடுத்து காவலையாட்டு வச்சாங்க இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் பொறுத்தவரையிலே பலவித தேவைப்பாடுகளோடு ஒவ்வொரு கிராமங்களும் நகர்ந்து கொண்டிருக்கு இந்த கிராமத்தை பொறுத்தவரையிலே என்ன விதமான தேவைப்பாடுகள்லாம் இருக்கிறது தேவைப்பாடுகள் உருப்பட்ட இருக்குது ஐயா ரெண்டா இந்த தொழில்கள் முயற்சிகள் எல்லாம் பெரிய கஷ்டம் தான் எல்லாருக்கும் தொழில்கள் எல்லாம் பெரிய கஷ்டப்படுது இங்கே அவங்க வந்து கொழும்புக்கு அப்படி இப்படி தானே போகுது எல்லாம் வேலைக்கு பிள்ளைய அதுதான் நடக்குது இஞ்ச இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வியல் ஒவ்வொரு பகுதிகளை பொறுத்தவரையிலே மக்கள் பிரதானமாக ஏதோ ஒரு ஜீவனபா ஜீவனோபாயத்தை மேற்கொள்வார்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரதானமாக என்ன தொழிலை செய்கிறார்கள் மேசன் வேலை தச்சு வேலை அப்படியே கூலி வேலை அப்படி இந்த கொத்துற வேலையால் அது இதுகள் என்று தொட்ட வேலையெல்லாம் செய்யணும் நீங்கள் இந்த பகுதியெல்லாம் மிக யுத்தம் மிக மோசமாக பாதித்திருக்கு அப்போது இருந்த காலத்துக்கும் இப்போது இருந்த காலத்தையும் ஒரு ஒப்பிடு செய்து பாருங்கள் அப்பா கச்சரியா இது என்றாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க கஷ்ட இந்த ஓட ஓடி ஆடி எல்லாம் இந்த தேசம் முழுக்க திரிஞ்சு வந்து இப்போ ஒரு கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கிறான் வீட்டில் என்றாலும் சா இன்னும் கஷ்டப்பட்டாலும் இருக்கிறான் ஆ அப்படியெல்லாம் இருக்கிறான் என்ன செய்கிறது நாளாந்தம் உழைக்கிறதன் மூலமாகத்தான் தங்களுடைய உலைகளை எரித்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் தான் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மிக மோசமாக யுத்தத்தினாலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி இங்கிருடைய மக்கள் மிகப்பெரிய வேதனைகளோடு தான் ஒவ்வொரு நாளையும் கடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி பல விடயங்கள் இந்த மக்களுடைய வாழ்வியல் சம்பந்தமாக இந்த பகுதியில் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இணைந்திருக்கலாம் எதற்கும் ஒரு எல்லைகள் வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அது வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் நாங்கள் வாழுகிற பூமியாக இருக்கட்டும் எங்களுடைய காணிகளாக இருக்கட்டும் ஒரு எல்லைப்புறத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் காணிகளை அநேகமாக வேலிகள் மதில்கள் கொண்டு அழைப்பார்கள் பொதுவாக வேலிகள் எல்லாம் இந்த ஓலைகளாலே தான் அதிகமாக அடைக்கப்படும் ஆனால் வெட்ட வெட்டப்பட்ட இந்த மரக்கிளைகளினாலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வேலியின் முன்பாகத்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இது கூட ஒரு வித்தியாசமான லைக்கத்தக்க வகையில் அதே போல் சேமிப்பினுடைய சிக்கனத்தையும் உணர்த்துகிற வகையில் தான் அமைந்திருக்கிறது இந்த பகுதி மக்களுடைய வாழ்வியல் இப்படித்தான் நகர்க்கிறது இன்னும் பல விடயங்கள் எல்லாம் இந்த பகுதிகளிலே பார்க்க போகிறோம் பல சுவாரஸ்யமான விடயங்களை ரசிக்கப் போகிறோம் இணைந்திருக்கலாம் பொதுவாக ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் இந்த ஆலயங்கள் தான் ஆன்மீகம் வளர்த்து மக்களை வழிபடுத்துகிற ஒரு தல நிறுவனங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது சமய நிறுவனங்களாகத்தான் இந்த ஆலயங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே பழைய வண்ணாங்கனி பகுதியை பொறுத்தவரையிலே ஸ்ரீ துர்கை அம்பாள் ஆலயம் தான் இந்து மக்களை பொறுத்தவரையிலே முக்கியமான ஒரு ஆலயமாக இருக்கிறது அம்பாள் ஆலயம் இயற்கையாக இயற்கையுடனைந்த மரங்கள் நிழலிலே அம்பாள் எழுந்தருளி அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் பரிவார மூர்த்திகளோடு இந்த ஆலயத்திற்கு தேவையான அத்தனை கட்டுமான பணிகள் நிறைவு பெற்ற நிலையில் தான் இன்றைக்கு அம்பாள் இந்த பகுதியில் இருந்து அருளாட்சி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல இந்த ஆலயத்திற்கு அருகிலே தான் இந்த ஆலயத்துக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய நீர்நிலை உருவாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நீர் தீர்த்த கேணி அல்லது குளம் போன்ற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ஆலயத்திற்கு அருகிலே புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த காட்சிகளையும் நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இணைந்து பயணிப்போம் பழை 
வண்ணாங்கனி இந்த பகுதி சம்பந்தமாக தான் நாங்கள் பல விடயங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் பல விடயங்கள் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியிருக்கிறது இவைகள் சம்பந்தமாக இந்த பகுதியிலே வசிப்பவர்கள் தான் நாங்கள் அதிகமாக பேச வேண்டியிருக்கிறது பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய பெயர் என்னுடைய பெயர் நாகமணி ஜெகதீஸ்வரன் ஜெகதீஸ்வரன் இந்த பகுதிக்கு வண்ணான்கனி என்ற ஒரு பெயர் வந்திருக்கிறது இந்த பெயருக்குரிய காரணம் என்ன வகை இருக்கிறது உண்மையாகவே இந்த ஆரம்ப பெயர் வந்து எனக்கு வந்து தெரியாது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இங்கே வந்து திருமணம் செய்து குடியேறினான் யுத்த காலத்தின் பின்பு அனர்த்தங்களின் பின்பு நாங்கள் இங்கே வந்து திருமணம் செய்து இங்கே வந்து நான் குடியேறினான் வண்ணாங்கனி என்ற பேர் உண்மையாகவே அதற்கு ஒரு வரலாறு இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது சம்பந்தமாக எனக்கு உண்மையாக பேர் வந்ததற்கான வரலாறு எனக்கு உண்மையாகவே தெரியாது வந்து இன்றைக்கு இந்த பகுதி மிக மோசமாக யுத்தத்தாலே பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி அந்த க அந்த காலப்பகுதிக்கும் இப்பொழுது இருக்கிற காலைப்பகுதிக்கும் இடையிலான ஒப்பீடு எப்படி இருக்கிறது முழுமையாக இங்கே வந்து ஒரு வசதி என்று இன்னும் ஏற்படவில்லை நிறைய வசதிகள் இந்த கிராம மக்களுக்கு இன்றும் தேவைப்படுகின்றது பல இளைஞர்கள் யுவதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு அத்தோடு இங்கே வறுமை கோட்டில் இருக்கின்ற ஊனமுற்றோர் எல்லோருக்குமே ஒரு பெரிய ஒரு மிக ஒரு உதவி தேவைப்படுகின்றது அந்த உதவியை தேடித்தான் நாங்கள் இப்பொழுது வந்து நிற்கின்றோம் வந்து சில நிறுவனங்கள் வீட்டுத் திட்டங்களை கொடுத்திருப்பதாக சொன்னார்கள் இந்த இங்கே வாழுகிற அத்தனை மக்களும் அதனாலே பயன் பெற்றிருக்கிறார்களா இல்லை எல்லாவிட்டால் இன்னும் பல மக்கள் அதனுடைய தேவைகளை நாடி நிற்கிறார்கள் எழுபத்தஞ்சு வீதமான மக்கள் உண்மையாகவே பயன் பெற்றிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு வந்து பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளோடு தான் ஒவ்வொரு சமூகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு ஒரு பகுதி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு இந்த பகுதியை பொறுத்த வரையிலே எதிர்நோக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் பொருளாதார ரீதியாக வந்து உண்மையாக உண்மையாகவே இங்கே ஒரு வறுமை கோட்டின் கீழ் தான் இங்கே மக்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கூடுதலான மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கூலி வேலை செய்து நாலாந்த வருமானத்தின் ஊடாகத்தான் இங்கே வந்து தங்களுடைய குடும்ப சீவியத்தை ஓட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பினை இளைஞர் ஜோதிகளுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பினை கொடுத்து அல்லது இங்கே எங்கள ஊருக்குள்ளே ஒரு தொழில் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி அவர்கள் அந்த தொழில் வாய்ப்பினை கொடுக்குற ஊடாக முன்னேறி இந்த கிராமத்தை ஒரு விருத்தி அடைய செய்யலாம் என்றது என்னுடைய ஒரு நோக்கமாக கருதுகின்றேன் நாங்கள் இந்த பகுதியாலே வருகிற போது ஒரு தேவாலயத்தை கடந்து வந்தோம் ஒரு ஆலயம் ஒரு விளையாட்டு மைதானம் ஒரு பொது நோக்கு மடம் இப்படி பலவற்றை கடந்து வந்தாலும் இந்த பகுதியிலே பாடசாலைகள் எதையும் காணவில்லை பாடசாலை இருக்கிறதா அல்லது இந்த பகுதிக்குன்னு சொல்லி பாடசாலைகள் இல்லையா உண்மையாகவே பாடசாலை வந்து நகரை அண்டிய பகுதியில் இருக்கின்றது இங்கே மாணவர்கள் அந்த நகரை அண்டிய பகுதிக்கு கூட அவர்கள் நடந்து தான் செல்கின்றார்கள் பிரைமரி ஸ்கூல் அதாவது முன்பள்ளி பாடசாலை இருக்கின்றது அதிலேயே குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் தான் வந்து கல்வி கேட்கின்றார்கள் அவர் அவர்களுக்கு முறிய அந்த கல்வியை தொடர்வதற்கு அவர்களுக்கும் வசதிகள் போதாமே தான் இருக்கின்றது அதிலும் குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றது இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையிலே வண்ணாம் கேணியிலே எத்தனை பிள்ளைகள் பாடசாலை செல்லக்கூடிய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கிறார்கள் கூடுதலாக இருநூறுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகள் இங்கே பாடசாலைக்கு செல்கின்றார்கள் அதிலே கணிசமான அளவு வறுமை கோட்டின் கீழ் தான் அந்த பிள்ளைகள் செல்கின்றார்கள் சில நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு பாடசாலை உபகரணங்கள் கொடுத்தாலும் அவர்களுடைய கல்வியினை வந்து சீரான முறையில் அவர்கள் செல்வதற்கு வந்து உண்மையாகவே வசதி வாய்ப்பு போதாமல் தான் இருக்கின்றது அதிலே சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களுடைய கல்விக்கும் வாழ்வாதாரத்துக்கும் அவர்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கிற போது பல பாடசாலைகள் நூறு குறைபாடு மாணவர்களோடு அல்லது அதை அண்மித்த மாணவர்களோடு தான் அந்த பாடசாலையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையிலே கிட்டத்தட்ட இருநூறு மாணவர்கள் இருப்பதாக சொல்கிறார் அப்படி என்று சொன்னால் இந்த பகுதிக்கு என்று சொல்லி தனியான ஒரு பாடசாலையை நீங்கள் ஏன் கோரி பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை உண்மையாகவே அது எங்களுக்கு இப்போ பஞ்சலப்பள்ளி பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையிலே வந்து பிரதேசத்திலே ஒரு அண்மையிலே இருக்கின்ற அண்மை தூரமாக இருக்கின்ற பாடசாலை என்றபடியால் மாணவர்கள் மிக வேகமாக செல்லக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஒழுங்கு இருக்கின்றது அவர்கள் காலப்போக்கில் இது ஒரு பிரதேசமாக பெரிய பிரதேசமாக கிராமத்திலே சரிந்து பெரிய ஒரு வசதி ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனை தனியாக கோருகின்றதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை சில வேளையில் ஏற்படலாம் என நான் கருதுகின்றேன் பழைய வண்ணான்கணி சம்பந்தமாகத்தான் நிகழ்ச்சியிலே பல விடயங்கள் பார்த்திருந்தோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வியல்கள் ஆலயங்கள் தேவாலயங்கள் மக்களுடைய பொது பாவனையில் இருக்கக்கூடிய விளையாட்டு மைதானம் பொது நோக்கு மண்டபம் இப்படி பல விடயங்கள் இந்த பகுதிக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் வேலை வாய்ப்புகள் வீட்டுத் திட்டங்கள் இவைகள் சம்பந்தமாக பல விடயங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே பார்த்துருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த மக்களுடைய வாழ்வியல்களை படம் போட்டு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம் இதன் மூலமாக இந்த மக்களுடைய வாழ்வியல்கள் நாளாந்தமர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்கு எதிர்நோக்குகிற பிரச்சனைகள் இவைகள் சம்பந்தமாக நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நம்பிக்கை எங்களுக்கும் இருக்கிறது சரிநேர்களை நாங்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய